这一季一上来就是两个新面孔，学霸会长跟粉毛妹子。腹黑的会长老爱找粉毛麻烦，没想却被粉毛发现。会长在考试中作弊，他悄悄地拍下了证据，直到考试结束。会长最后承认了错误，还向粉毛道了歉，以为粉毛会放过他们。谁知道现在角色对调成了自己被压迫。我们的男主角直人翻看着手里的漫画，心想这剧情怎么感觉那么眼熟？这时候学妹长镜突然跳出来，吓了他一跳。他手里拿着一双适合 J.K. 装的皮鞋，想看看直人穿上会有什么反应。可是直人心思根本不在这上头。长镜马上感觉到不对劲，抢过了漫画。虽然意外，但他也没多说，甚至还挺喜欢漫画里会长被逼的场面。直人说和你比起来差远了。长镜就想着要在现实中重现漫画场景。他一看到最新的剧情，会长不小心把饮料洒在女主的皮鞋上了。女主一黑化就让会长把鞋子舔干净。这剧情把直人都看呆了。长镜就拿起水开始捉弄他，直人想阻止他，结果没想到真的把水滴到了皮鞋上，长镜一下子不知所措了，直人就蹲下身子慢慢向皮鞋靠过去，羞红了脸的他发现直人只是在帮他擦鞋，小姐姐你想太多了。第二天上学发现长镜就在前面走着，一开始就保持距离悄悄跟着，但后来想到他每次都热情的打招呼，感觉自己好没礼貌，就决定这次自己主动打招呼，心里想肯定会被取笑或者逗弄。回头一看，长镜已经站在那儿了。叫他是不是跟踪狂，一定是在想什么坏事。但他大度的不会介意这些，直人只能老实承认是想打个招呼。长镜马上开始教他怎么搭讪，第一招就是猛地走过去，一巴掌拍在对方头上，剩下的不是拳打就是脚踢。不过也有女生用在男生身上，超有效的秘密武器，带球撞个满怀，真是让人停不下来。长镜让直人挑一种方式来跟他问好，他总是找理由推脱。他就编了个谣言说，直人一抱就大小帐篷，先这样吧。直人也幻想着和他打招呼的情景，结果自己脸红了。没想到他真的出现了，直人急忙道歉。这次长镜反应大了，马上开始小报复。双马尾看着觉得挺好玩，又把直人逗回长镜怀里，感觉自己一直被耍。女孩们聊起上季文化节的庆功晚会，邀请直人放学后一起去。美术室里，长镜觉得冷，因为空调坏了，但他自备了丝袜取暖。直人习惯看他的裸腿，还以为他不穿这个。直人说：“你穿了也看不出来。”长镜解释说：“女生都是为了美才忍冻不穿。”但他现在还是想暖和点。直人也怀念起以前的裸腿造型，在他更喜欢看裸腿，肯定会被他调侃的。直人当然不肯承认。长镜说：“让他帮忙穿上试试。”他抬起那双本就黑的腿，其实两个人都挺犹豫。长镜觉得文静的学长肯定不行，被激怒的直人也着急。他把这当成给萝卜套丝袜，那画面差点让长镜笑场。下面的情节太刺激，就不全说了。长镜没坚持到最后，但穿上后还是那么黑。直人被笑是黑丝控。放学以后，大家在回转寿司庆功，他们一帮闺蜜笑闹个不停。直人觉得自己有点多余，因为坐在最边上，慢慢就变成了传菜员。这才发现坐的位置是个坑，可能自己就是个工具人。长镜问他接下来想吃啥，就站起来越过他去拿。突然间，那个不怎么大的气囊让他血压飙升。这时，长镜说：“庆功宴其实是为他准备的，因为他在文化节上贡献最大。今晚就让他做主角吧。”大家听后都把食物递给他。这下误会终于解开了。闺蜜们开始玩起料理的创意，直人尝遍所有菜肴都觉得好吃。尽管长镜让他有点极度不开心，他决定也亲手做份料理给他。结果胡说八道做的大家都受不了，最后自己给自己挖了个坑。直人不偏不倚的吃下那份寿司。袁华的说话虽然恶心，但寿司味道还行。张静得意洋洋的表情终于现出来了。果然，他最爱的还是他。那个下午，张静在美术室闲适的吃着零嘴，吸引了直人的目光。几秒后，又想到了个恶作剧，决定搞个恶作剧，把巧克力塞到饼干棒里，然后大力吹气，差点就在剧中撒花庆祝了。最近灵感匮乏，直人有点沮丧的看世界杯。忽然，学姐打开了门，看到画板上的那个简陋盆栽，立马就明白了直人的心情。为了让他放松，特地给了他两张动物园门票，让他去大自然中写生放松一下。不过奇怪的是，门票为啥是两张？学姐真是细心周到，说那是为长镜准备的，让直人带着长镜一起提升艺术修养。来找学长的长镜，却听他们在讨论种植的事，还在门口偷看到直人手里的门票，上网一查，发现那是情侣必去之地，开始陷入自己的误会里。而直人还没想好怎么自然的邀请他，他已经坐在一旁等着找乐子了。不经意间，还幻想着和长镜一起写生的场景。看着他挣扎的长镜也急了，直人又回想起长镜的点子。等到自己鼓足勇气，就鼓起勇气问他是不是喜欢动物。长镜高兴的嘴都合不上了。
，他本想捉弄直人一下，这样说自己不怎么喜欢。看到直人一脸失望，就赶紧改口，然后直人就毫不犹豫地提出一起去动物园画画。但这全都只是幻想啊！现实是他还是在那儿犹豫。碰到这么优柔寡断的学长，长庆就只好说自己美术不咋，要直人好好指导他，然后慢慢推进，直到把动物园的门票拿出来，能磨叽半天的也就他了。至于长庆的答案嘛，不用说也知道肯定是行。周日，直人换上罕见的休闲装去赴约，一边期待着接下来的约会。直人从包里掏出画本递给他，这会让长进才恍然大悟，原来当时听到的是具写生，而不是在那儿种什么植物。长进失望的一脚踹过去，走进去就看到传说中的浣熊干脆面。长进兴奋的回头喊直人，可直人太专注了，不小心冷了他。意识到这点后，直人开始为刚才的失误道歉，说如果不喜欢也可以陪他到处逛。长庆还是笑着说没事，他觉得这样的机会也挺难得的。要是愿意和直人一起画画，不过的直人亲自教他，那干脆面一点也不老实，总是跑来跑去，对新手的长庆来说简直是折磨。直人解释说不用画的跟真的一模一样，只要抓住大体轮廓，再留意细节补充就行了。最后画出来的干脆面活灵活现，长庆看到后露出了小学生的笑脸。回想起直人说过要亲手教他。想到那亲密的画面，直接让直人羞得不行。看他想赖掉这个，长庆一如既往的施展激将法，直人没法抗住这番话语攻势，只得硬着头皮伸出手，一把抓住手就开启了作弊模式。罗郎那玩意儿闭着眼都能画出来，长庆觉得这越来越有意思了。直人就想快点甩掉这条坎，忍着那些讽刺，终于把画画好了。然后他俩就开始各种动物的速写大会，聊得不多，显得有点单调。不过直人那认真劲儿。让长庆心里那潮水开始荡漾。一上午的写生练习后，他俩就去喝东西歇会儿。说他俩的画技差距大的惊人，长庆有点自卑感。直人就夸他进步大了。不过话说回来，长庆还是觉得直人的画挺赞的。直人那点小虚荣心得到了满足。长庆好奇提高画技的秘密。直人想起学姐说过爱很关键，他也不好直接说的太直接，就说对话的题材要有兴趣和感觉。这时长庆站起来要去洗手间。只是拿他的大象画自己欣赏，脸上也不由自主笑了。这时候走进两个吐槽动物园的，只是虽然装隐身，还是被发现了，认出他是长进提过的那个学长。对于脸盲的自己，他们印象模糊，那男的直接夺过，只是手上的画，听他们夸画的好，只人也不计较了。可听他们嘲笑长进画的垃圾，只人没这么愤怒过，开始指责他们的无理。但不管多气，在他们眼里也只是笑料。正当两边僵持的时候。长庆及时出现解围，一见面先礼貌打个招呼，见了大佬他们也客气了。长庆就说：“刚才笑的那画是他的。”两人马上改口，大象画的超可爱。长庆心里明白是非得有个说法，问他们要怎么对待他学长。他们这种人就是欺软怕硬，开始狡辩说是在赞直人的话，说威胁什么的不存在，整个事都是纯粹欣赏。感觉差不多了，长庆就搬出了微笑。黑名单更新完毕，这事儿就这么画上了句号。男人的面子有点挂不住了，得靠学妹出手。长庆肯定得抓住这次机会，好好逗逗直人，自己也得加把劲变勇敢点。长庆其实看到了最后那一幕，想不到平时文文弱弱的学长也能为了他站出来。两人又开始了他们的斗嘴模式。下午四点钟到了，他俩决定再画最后一张再撤，随便指了个地儿，说啥都行。催直人别犯呆，赶紧开始。直人搞不懂为啥的自己闪那么远，每次回头还得听他那里指手画脚。不一会儿，新画作就宣布完成，感觉自己的水平提升了不少，还挺得意的。解释说画的是个超稀有动物，一看竟然是自己，以为这画就随随便便画画呢。但仔细一瞅，面部表情竟然处理的挺到位。突然想到了学姐说的那个爱的小秘密，只是心里那个五味杂陈呀。长庆发现了不对劲，直接开启调侃模式，两人嘻嘻哈哈的把这一天给结束了。长庆午休完毕，美术室醒来，手机里闺蜜的消息弹出来，说是聚会。直人也好奇他们的八卦，看到长庆留下的手机，心里那个担心啊，只好下楼找人喊手机。难题来了，哪个班级是个谜？站在门口偷看，绿毛主动过来打招呼。直人急忙说是来找长庆的，绿毛表示没印象，但长着性听着耳熟，直人得报上全名，这才反应过来，自己连这点信息都模糊，模模糊糊记得她闺蜜叫她小枣。绿毛一听这名字，立马反应过来，指着说：“长进在 C 班，但班里怎么也没见到他。”门口站着的那叫一个显眼。这时，长进的铁闺蜜搬出来了，看到两人互动，直人有点头疼，担心还了手机得被缠上。本来想溜了，听到金毛那边传来声音，结果搞砸了，弄得自己像偷鸡贼一样。听他们说要来吃午饭了。
。梅子轩只好躲进储物柜，不一会儿长进就出现了，跟闺蜜们显摆，弄到了那个什么牌子的番茄汁，扔齐了开始八卦。闺蜜好奇长进喜欢啥样的男生，转眼两人就开始吧唧友。长进突然女孩自气起来，开始害羞了，只是心里想绝对不能偷听，可耳朵就是不听使唤。长进说就喜欢在一起开心的人，回想一路上。跟长进在一起都挺饿的，正常人的直人，心里想喜欢的会不会是自己？但闺蜜们觉得这要求太一般了。她摸索着口袋，才发现手机忘在美术室了。听说长进老在某个社团教室，心里一念到直人，她表情就出卖了自己，想死命掩饰。储物柜里却有声音，长进就走过来了。没想到一开就是野生学长，长进尴尬了会，直到问为啥在这，直人才掏出手机，看在他费心，就装作没事敷衍过去。找机会赶紧带人撤，直人这举动让他忍不住想喷，只要道个歉他就算过去了。直人要走时他又叫住他，问刚才有没有听见他说的。直人赶紧撒腿，晚上要准备明天马拉松，怕丢人，主要是怕赶进取笑，于是赶紧练起来。可跑着跑着就崴了脚，进步是一点没见着，反倒是倒退了步伐。直到第二天脚痛好了不少，可时间和努力不跟着他演戏，大多数人一下就把他甩开了。这时长进快速的超过了他。故意慢下来跟他并肩跑，然后其他人也来凑热闹要比赛。过程中，直人被斗得不轻，一只野生土女郎当着众人抄了近道，这场面足够让长进震惊好久。直人得赶紧解释一番，那是学姐的奇葩艺术展示，谁知道人阻起了超越他的念头。万万没料到，竟然计划让他乌龟的自己赢。接着其他个也变身推进器，但好景不常在，红绿灯一停，他们就被拦下了。当然也可能是故意为了单独时光，只能两个人先行一步。发现平时学长能撑得更久，不过长进这性子肯定还得来损两句。这时出了点意外，就伤复发，让他一阵剧痛。长进知道他是因昨晚练习受伤，二话不说就过来扶他。直人怎么拒绝都没用，他根本不听，坚持非得把他送到终点。这一幕让他想到电影里的那些共患难情节，所以长进让直人不用太在意。可走着走着伤势更重了，长进蹲下准备让他越过自己，直人考虑了种种，还是不愿意。在他这么做可能是自责，互相扯了两分钟，最后还是松手了。这速度确实比之前快多了，就是这画面看着挺不协调。第一次被女生背着他，挺不好意思的。直人忍不住夸起来，可帅气也就三秒钟，硬挺到现在两腿都软了。直人大声叫着让他放手，担心长进会受伤。这时那三人团队霸气回场，简单拼装出了最强后宫战车。但身为站在顶峰的直人，已经足够秒杀全校的男生了，马上就化身成了冲锋陷阵的战士，带着直人直奔学姐。两个马尾飘在前头，减阻增速。这招奇葩跑法，居然真的把学姐甩在后面了。高兴的心情还没维持几秒，裁判一哨子下的判决就是他们犯规了，资格全没了。长进消失没影后，以为自己偷金惹的祸，心里悬得慌，只能硬着头皮去找她闺蜜。才知道长进感冒了，请了假，估计明天就能好起来上学。闺蜜还真体贴，让她帮个小忙，给长进送点复习的资料。出于礼貌，顺便带了点小礼物。自己也紧张得很，按了好几遍门铃也没人理，心里直打鼓，她不会出事了吧？管不了那么多，直接推门进去。背后突然冒出一位大姐，手机一举，证据全拍。带着笑容的她，把这人吓得六神无主，一五一十的说是来送资料的。大姐这才愕然，原来她就是那个学长，她还真是长进的姐。姐姐的热心比长进还要旺盛。直人只好先坐下来。长进在睡觉，没法见面。姐姐那是能砍能脑，不是黄腔就是笑话，妙语如珠。听说长进总提她，直人小脸一红。看到旁边柜子上的奖杯一大堆，看到手到奖也不少。姐姐看出来了，她对长进挺上心，看来是有意深入了解啊。前提是得自己承认有这兴趣，脑子里全是和长进的点点滴滴。这么长时间了，对她的了解还只是皮毛。长进打着哈欠走出来，模样可谓千奇百怪。长进一下子没了招架之力，赶紧躲去洗澡，嘴上抱怨着直人的突然袭击。姐姐说长进昨天稍已进退了，他的身体没事。长进换好衣服，脸上还挂着闹别扭。姐姐那是治愈系，心情不好找他准没错。钱汤出那个便宜货的布丁，这下子他变身豪华版布丁了。看他还是不松口，姐姐就迅速洗了水果，切成小块摆好，最后浇上一层奶油和冰激凌，就成了私放甜点。长进也就吃了这一套，暂时原谅了。但姐姐哪是那种善罢甘休的？她想揭露长进的小秘密。长进一察觉，就带着直人往房里去。直人看她还别扭，就又说了声对不起。长进也知道他是好心，只是他来的太突然了，他的情绪也控制的不太好。
，青春感激笑得那么纯真，让人动心。然后他突发气枪枪真震他，挖了少不丁凑到嘴边要喂他，只是死对不肯长进就用激将法，反正也没别人在，只能渐渐就不抵抗了。果不其然，这时候得有人冒出来，谁不知姐姐才是高手中的高手，或许从头就躲外头偷听。出现的时机把握的刚刚好，就为了看妹妹没招了的样子。走的时候故意提起直人对她挺感兴趣的，这话一出，两人都尴尬的不行。点心一扫而光，直人打算留了。长庆忽然出手拦他不让走，既然来了就打算让他陪玩玩游戏。直人勉强就答应了。他全神贯注的时候，长庆忽然问他：“刚才跟姐姐聊啥来着？希望没泄露啥秘密吧？”直人赶紧保证，他可不是那种乱打听别人隐私的。长庆就跟他赌上。因为他就告诉他个秘密，直人虽说不在乎，下面就不自觉应战了。长进试探他想知啥秘密，直人话疯狂输出，最后还是没忍住，说他想知道长进的全名，一时到后他害羞了。但他觉得名字啥的都无所谓，对他这要求还真是意外。没想到他也挺在意这小事，让学长知道自己全名，他心里也乐开了花。直人突然喊卡，时机正好，长进以为他在玩捉迷藏。他却开口了，不想靠比赛来得知他的名字，觉得亲口问出来更有意义。长庆心里一旦开始斗学长玩，但内心其实挺赞同他说的。约好了以后告诉他，到时候姐姐再来一招，喊出妹妹名字拿来他的闭眼香。要不是这样，他俩进度慢得要命，就这速度再过六个世纪也难有突破。第二天，长庆的病已经全好，直人只提醒他早点回家休息。长庆觉得学长冷漠开始小骚扰，还打算当模特回里探病。但某些破菜大胆学长快压不住火，最后长庆一个高踢腿，学长看着还算满意。半小时后，长庆有点后悔了，大腿都快站不住了。他快支持不住时，学长飞快扑过来接住了，两人又开始害羞了。长庆老样子开始戏弄美术家，又想起那欢乐的声音，都怪姐姐之前的助攻。只人犹豫着，用他名字打招呼好不好呢？将来想后果还是太闹心，搞得两人关系更微妙了。长庆一直在看着他。等机会出手，夏淼就抓住了他，看着他深情的叫出他名。突然来这一出，直人心跳加速，看直人摸了长镜了，开了花，继续给他看网上的秘籍攻略，怎样让男生心跳快速加速。拉手一秀最有效，没跑了。直人爱面子，不肯承认自己动心，结果只是被一秀吓一大跳。直人还在硬撑，长镜再次进攻，他俩开始了拔河战。直人想结束这场小闹剧，所以想用反向操作，想抓住他的一秀，别让他乱动。没想到俩人手一碰，正好被闺蜜团逮个正着。每次撞见尴尬一幕，长庆总能蹦出牵强借口，装模作样说在练柔道。这套能骗过小屁孩吧？因为前两天去他家探病，脆弱的直人被传染感冒了。倔强如他自认只是咳嗽小事，让妈妈放心上班去了。正躺沙发上无聊透顶，长庆发来一堆消息轰炸。直人以为他是欠缺调戏，但听说学长病了，立马电话连线，急切想探明状况。听他淡定回复严重。长庆才稍微松了口气，道了个歉。他的歉意带着几分激动，直人咳得厉害，长庆担心加剧，知道没人照应他，挂了电话，心里就萌生去看他。直人不知不觉在沙发上睡了一天，门铃声把他吵醒，正准备开门，声音突然停了，紧接着长庆出现在后院玻璃门外，他担心学长半路昏倒，情急之下学了翻墙这招，也会想起自己干过同样的事。长庆想进门，结果被挡在外，直人怕传染他，长庆自信自己有抗体了。一进门就改正他沙发睡觉坏毛病，然后怂恿学长去卧室静养。长庆跟着进房间开始打小算盘，这时候总得搜点学习资料吧。看直人咳得厉害，病情似乎加重，长庆意识到可能太过分了，承诺今天就不折腾他了。直人找不到体温计，长庆灵机一动，趁机掀起他的刘海，用额头去感受他的体温。直人又羞又热，后来他烧昏了头，眼前东西都开始扭曲。在最难挨的时候，长庆备好冰毛巾贴额头，还问感觉怎样。这一番关照太舒坦，让直人觉得飘飘然。后来长庆就没离开过，贴心的不行。直到夜幕低垂，家里来电问个究竟。长庆一席话说完，决定继续留守。直人说了声对不起，他说没事但还得。他查母上大人啥时候到家，看信息母亲还在忙会，得晚上才能回。长庆冷然于胸，却一声不吭，打算出门弄点菜来做晚饭。直人尴尬的要命，劝都劝不动，他也没辙，一时开始迷糊，分不清哪儿是梦，哪儿是真。梦里直接过上了甜蜜婚后生活，他自己都觉得离谱。现实中，长镜端来了，新熬的白粥。直人这时还迷迷糊糊的，当他是老婆也就随他去了，头上自带的嫌弃光环和特效，话都自动美化，叫他名字也不觉得尴尬。长镜处理不过来了，停下来想了好一会儿，瞬间感觉被打了个满贯。
后来想想，觉得自己能占点便宜，叫他多喊几声。可对方已经睡翻了，场景有点失落。把他安顿好，还想再试试，确定他短时间内醒不来，就想偷个吻。没想到这时候他妈回来了，第二天他整个人都轻松多了。这都得感谢长进，而妈妈就问：“昨晚那姑娘跟你啥关系？”母亲一回家就遇上长进，不然见家长让她手足无措，被打断还挺伤心。邱大大的解释说是来探病的同学，就急匆匆走了。母亲开始分析他俩是不是在一起，这人当然急忙否认。走在去学校的路上，回想昨晚自己头脑不清楚，好像做了个超级恶心的梦，自己还说了超尴尬的话，但是猛的他更愿意信那是假的。碰上长进的时候。今天感觉好像不太一样，打个招呼都感觉怪怪的。这人可不是瞎子，从表情里开始怀疑那可能不是梦。发现自己已经没事了，长庆调整好了姿态又开始捣蛋。没料到这人一把抓住了他的脚，闺蜜恩总是时不时冒出来。长庆为了混过去，就直接把他摔了一跤，借机来了一场真格的柔道练习。今天发现学长弄了副隐形眼镜，问他要不要戴的时候，这人有点不好意思。长庆马上取笑道：“是不是想换个造型变得更受欢迎？”虽然反驳了几句，他只是说戴眼镜太难受了。但长庆一下子就看穿了他的心思，觉得他是因为害怕才不敢戴，然后开始不停地取笑他。这次没有激将法，长庆打算给他个惊喜，帮他戴上。想到可能会瞎了，直人更是害怕。看到学长还是不太信任，长庆说自己以前帮过欧尼酱戴过。手法先输，保证不会出错。只是稍微接受了现实，决定妥协。要是自己来带，怕是要拖到明年。但坐下来之后更紧张了。原本以为对长兴保持好评就行，很快就发现长兴才是真正的挑战。奇迹和调戏言辞并用，要是性别对调可能会更合适。只是怎么喊都没用，长兴也不打算停下来。今天得让学长在这儿交出第一滴血。只是眼里满是不甘的泪水。长庆继续开始了他的调戏，这人发现世界变得更清晰了。长庆也从高清升级成了 K。这时，长庆问他感觉怎么样，为了更好的理解，还借了学长的眼镜，戴上后文艺心纯感啊。然后他轻轻推了推眼镜，逗他每回头脑打结，就用这个招眼眼，转身就被同款招数戏弄，学妹一把就抓稳了。滑雪特训学校要搞，这玩意儿他们几个玩的飞起。忍不住跟两个铁哥们自叹弗如，要是能有他们那手艺，感觉玩嗨了都不是事儿。他就开始幻想自己的英雄气，在长庆面前摔一把被夸上天，还得意地说小菜一碟。想到这剧本，心里那个美啊！这时长庆发现纸人往他这儿划来，铁哥们以为糟了，直到长庆笑呵呵地跟学长打招呼，铁哥们瞬间怀疑人生，没想到藏这么深，纸人那虚荣心快飞了，看他提不起劲，长庆提议一起训练。铁哥们猜俩人是不是在谈恋爱？直人嘴上不是心里了开花。当然，长进也听到他们的对话，开玩笑一番后，新手到他们进。屏幕对长进来说不够看，但邀了人就得负责到底。直人还懵逼，怎么才能停下来？幸亏长进头脑够清楚，不至于摔成熊猫眼。事后，长进又来揶揄他的小丑戏，这种场面他也料到了，所以要更专心叫基本功。但现实总是很直白，天分不够学来也是白费，要么就是差点出事。长进还是耐心纠正，闺蜜团那边玩的不亦乐乎。长进那脸上的幸福，直人看着心疼。晚上准备夜华的时候，长进还是劲头十足，决定继续叫学长，直到他学会。直人找腿疼的借口拒绝了，长进也没逼他。铁哥们觉得他这样就是在溺爱，他倒装作不在意。闺蜜团却揭了他的老底，被戳穿后，他坦白就是想让长进开心，怕自己在旁边会拖后腿。但闺蜜团内提醒他，这不是关键。眼醒后的直人不再沉沦自怜，换上装备回新手区一遍又一遍，被熟练到能跟得上长进的脚步。彗星临头的时候，长进的鼓励就浮现心头，动力源泉让他绝不半途而废。我有个小孩也是急得像只无头苍蝇，危险关头他全力全开，速度提上来追着那小家伙，成功截停，感觉自己像个英雄。父子俩感激后慢慢走开，然后两个自恋狂搞事了。长进就如英雄般出现。那眼神凶得让人赶紧逃命。长进说他看到直人救孩子的全过程，说他见过喜人，最带点讽刺的味道。直人心里乐此不疲，不好意思的请他指点迷津。长进听了乐得不行，装作心疼的样子。学长勉勉强强答应下来，他总是过于关注地面。直人也是头大，眼神就是控制不住往下飘。长进说：“你就看着我吧。”第二天大家都等着看直人的表演。长进对他一夜之间的成长充满信心，毕竟是他亲手教出来的嘛。好基友在一旁帮腔，只是那虚荣心又膨胀了，当场就给大家上了一课，教人什么叫完美撞墙。张静那惊讶的表情说不出话。后来学姐考上一校，过来告诉直人这个好消息。被问到支援问题时，
。他信心满满说要上美术大学，却且有点意外，他的决断一眼就知道是长青的影响。只是今天画画有点心不在焉，审美也有疲劳的一天，讲话的画面不自觉就偏了，不禁偷瞄长青，看了几秒脸就不自觉的红，心虚的移开视线。长庆怎能放过斗他的机会？先是斗一斗，再问他到底想怎样。只是酝酿半天，才开口求教，想借你一点时间做我的专属模特。虽然他表面上一副沉思老陈的样子，本打算跟他再纠缠一会儿，但看他差点就要放弃长庆，就不卖关子了，决定暂时把其他事情先放一放。长庆开始摆出他喜欢的头色，只是要求不高，任何姿势他都能接受。听他说话的那种调调，长庆心里明白，他是随便吃点啥都行的类型。让人觉得以后的日子大概也是随意应对，把麻烦甩给别人总感觉不太对劲，就让长进摆个他觉得最舒服的姿势吧。谁知道长进竟然搞起泰拳来，他还说自己这样能气到之人。只是面对这突如其来的选择题也是犹豫不决。长进又来了一个奇葩的姿势，只是眼睛一亮，马上决定就这样定了。长进虽然有点不情愿，但看之人那么开心，他还是答应了。画画的过程中，虽然之人对这新姿势百思不得其解。但不可否认，这摆式确实帅。经过两个小时的奋战，画终于完成了。一看直人的表情，就知道他特别满意。长庆随便看了一眼，心里那个美呀、啊！但他还得装作若无其事，继续拿直人的色心开玩笑，说他把人家看个彻底。直人哑口无言，只好继续追问这姿势从哪学来的。直人那动并快乐的样子，长庆就在那儿瞎编八扯，说那是他独家创意的动作。一到关键时刻，闺蜜团准时现身。长庆找借口说是在教育之恩，绝不是啥奖赏时间。好基友一看到画作，说好久没看到这种架势了。之恩这个局外人，完全摸不着头脑。他想问长庆怎么回事，他却要走了，扔给他一个鬼脸就溜了。下一场是柔道练习，之恩被摔得体无完肤，基友们都忍不住笑他是菜鸟。之恩更在意的是会不会被长庆看到取笑。他还没意识到长镜一直在角落偷看，一看旁边那人头就吓得我汗毛都竖起来了。此时老师正忙着把柔道比赛的传单往大家手里一人一份，只人这会儿回了美术室也不见他蹭过来，正想着他今天大概是不会来了吧。鬼米团忽然一窝蜂似的冲了进来，来问长镜打不打算参加比赛。结果扭头一看，长镜人影都没了。只人这事儿心里老放不下，赶紧问他们长镜是不是也会柔道。他们一人给直人递了一张自家健身房的传单，并且半开玩笑半认真的问他要不要来练练身体。直人不明白他们为啥非得这么做。看到传单上长进的照片，他秒懂了。周六一大早就来到健身房门口偷瞄，正好撞上长进和闺蜜拳击练习。他那反应和静儿一点也不差。就在他要出绝招的时候，突然看到旁边的学长，一下子羞得满脸通红，分心了。事后还得跟学长抱怨一下，你这是吓唬人呢。长进现在就想知道学长来这是啥意思。闺蜜在心里乐坏了，看长进被气的。就在她准备回去继续练的时候，直人说：“其实对打打杀杀的没啥兴趣，但这次他想努努力看看，所以希望长进能教他点柔道。”被学长这么一说，他转身就走，以为自己被拒了，心里纳个凉啊。谁知道长进随手扔过来一身柔道服，这意思是勉为其难的答应了。看来偶尔主动一回还挺新鲜的。长进也开始认真起来。这学长可不是省油的灯，会很严格哦。长进先是给他打打基础。不过想快点上手，实战才是王道。两人一抓住衣领，直人心里就开始扑通扑通的，一分神就被一个过肩摔摔翻。直人差点没吓尿，原以为是要头朝下了。长进看学长那傻样儿，笑得更欢了，然后就技术含量十足的把他按在地上。直人动弹不得，只能硬着头皮忍着。想着上课时也被压过，但和长进比起来，简直是小巫见大巫。听直人说要放弃，直人一句话没说就想认输了。长进却是一本正经的说。还得撑一撑，学长毕竟也是汉子。直人只好说，身上的压迫感太强了。长庆三个字就被激怒，一再强调都是技巧和动作发挥的作用。长庆愈发生气，直人感受到越来越大的气势，压得他喘不过气来。直人坐在一边看着，长庆还穿着柔道服，继续跟死党切磋。旁边的同学在分析他们，觉得自己差太远了。谁知长庆下秒直接制敌。回家路上，长庆还嘲笑直人体力不行，直人却关心那个技巧。长进解释的头头是道。至于柔道，他说自己以前学过点，遇到打不过的人，就烦躁的想放弃。学校的柔道比赛也只是敷衍，随便应对一下。分别时，长进叮嘱他要多跑步提升体能。看着他失落的背影，直人也想说点什么。对他刚才的表现，大加赞赏，还有那点关于学姐的故事。但世界杯太牛了，他抓不住。学校的柔道大赛拉开序幕。
女主基础扎实，张静一开场就领先，不懂规则的双马尾跑了老半天。裁判直接宣布出局。第一轮结束，金毛和双马尾都没戏。经过前两天的耐心教学，只有仿佛找到了动力。斯坦还取笑他变身现充。此刻，女生队的绿毛哲元上场，他另有身份，是奥运会的潜力股。下一场正好对上他，长镜脸色一变，绿毛跟他之间肯定有过节。两人对垒时，长镜就说不打了，准备弃权。面对绝对的实力，任何小动作都无济于事，因为懂得长镜和绿毛的恩怨。陈蘑菇也在耳边小声嘀咕：“绿毛又进步了。”下回合就到他俩这对宿敌上场了。陈蘑还振奋长镜要翻盘击败绿毛，可对上个完全打不过的对手，他就失去了斗志。就算是想在之人面前露一手，也提不起劲。绿毛兴奋地跑过来找长镜，对方以为他会全力以赴，绿毛显得急不可耐，还宣言说自己绝不会输。这几句话更是重击女主。失去自信的他站在门口，空洞的出神。关心他的直人想弄明白缘由，他便讲起很久之前的事。长镜天生柔道好手，绿毛曾经不过是小菜一碟，一输就哭得稀里哗啦。可绿毛的进步速度吓人，短短两个半月就翻盘赢了。长镜被碾压后就弃柔道不练了，他不愿一直输给绿毛，更别说现在绿毛是国手，所以打算一会儿敷衍输掉算了。直人觉得这不是长镜的风格，长镜认为他不理解别人，就自顾自满口大话，以他的实力根本不是绿毛对手。直人却夸他也很强，他一下子乐开了花，被这么一鼓励，说自己会试试。不过条件是直人得先赢一局，然后把之前的话还给他。直人赢了还能加个吻，直人作为忍者自然是拒绝的。他也清楚自己的实力，下场肯定输定了。体能差距一目了然。第一轮对手还是健身教练，不管是密友还是好哥们，都认为他会被秒。对手虽然外行，对柔道技巧一窍不通，全凭蛮力把直人逼退。只能得分没法直接解决之人，长镜看得越来越气。这时候队友提示直接压制直人就行，掌握胜负的关键。他马上就开始展现实力。学员突然想起自己刚对长镜的话，确实有点自以为是了。自己这么弱，根本没资格去评头论足。然后他想起了自己教的那个破解招数，利用技巧寻找翻盘的机会。看到学长开始反攻，长镜一下子激动起来。反击的机会真不多见，可是想压倒对手真的很难。看着自家学妹为自己加油，内心的小宇宙一下子就爆炸了。尽管关键时刻得到了强力加持，可惜最后还是因为分数输了。但对手还是夸他挺强的。他本以为没完成任务，长进就不会全力以赴，但看到直人的坚持不懈，他也被激励了，把头发绑好了。两人对视一笑，两个顶尖高手终于交手了。比赛一开始，双方就全情投入，现场气氛瞬间热烈起来。但绿毛的技术更胜一筹，长进使尽浑身解数也只是勉强抗衡。这时候，除了主角团，别人全都站在绿毛这边。长镜也感觉力不从心，但直人鼓足了勇气，不再沉默，大声喊着：“长镜加油！”场上上下满是甜蜜的气氛。只要有学长在背后支持，长镜就绝不轻易认输，抓住那一瞬间的机会，最终成功将绿毛摔出场外。但结果和直人一样，分数上还是落后于绿毛。但这次的收获也不小，这场比赛让长镜找回了曾经的梦想。明白了，不能因为一些挫折就放弃，所以他决定把绿毛当做目标，努力追赶。回到现实中，他向学长提出了个请求：如果下次能赢绿毛，就亲自己一下。听到这话，男主脑子都快炸了，还以为又被逗了呢。长进却说他是认真的，然后就快步跑开了。升到三年级后，美术部就剩他一人了。只是面对金儿的画作一筹莫展，突然想起长进当模特的场面，长进经常过来串串门，一起他那天的那席话。居然用亲一下作为打败绿毛的奖赏，这约定太古怪了。直人先当着玩笑话处理，看到直人那手足无措的模样，长进就来了顿魔头杀。一瞧发现他画板还是空的，调侃说不会是想让我来做模特吧？直人也想甩掉犹豫不决，于是就直接开口问：“长进正等着这句呢。”装作不情愿似的答应了，又溜到隔壁活动室去。看他总穿校服实在没意思，所以拿出备好的比赛用泳衣。直人勉强说。露这么多肌肉好像不大好，长进马上反驳，还激将说学长还嫩呢，这一招总是好用，长进不会轻易放过他犹豫的，觉得是杀伤力太强，学长才会脸红的像泡泡茶壶，直人还在硬嘴，然后就目不转睛的盯着长进，看学长认真了，他也就不多话，干扰过去两小时半进入休息，长进说决定加入柔道社，心里就盼着打败绿毛，又提那索吻的事，学长有点反应不过来，说他从没答应过这事，看他不合作。长镜严肃的盘问：“真的不想亲我吗？这么好的事儿，估计除了沙弟谁都不会拒绝。”
，这人还是太死板了，绝对亲吻不是游戏奖品，不该随便。再给他出选择题，就俩选项，亲或者不亲。气氛紧张到顶点，这时候个女生走进来，长进那刀人的心都有了。这人介绍说是徐工，初中时候没术过的学妹，学妹还说当时他啥都不懂，全靠学长耐心的一对一指导，说他人超好又特别细心。听得长进心里那个酸啊！许工这时候挺好奇，想问问学姐是谁。这人就跟他说：“长进是个高二生，看着有点难搞的样子，其实人挺好的。”长进马上以军相向反击，他个话题打断他们那点小甜蜜。他是在门口听到了亲嘴的谈话，就想弄明白他俩是不是一对儿。这么直白的问题让他俩都不知咋回答。还这样看我们俩像情侣吗？长进得意了那么一小会儿，这人急忙澄清：“俩人不是那回事。”长进气得血牙都上来了。听说直人有时候会请长进帮忙当模特，徐工有点迷惑，不是美术部的吗？解释说现在美术部就他一人。长进忙着揉到是来不了这，这就意味着以后徐工会跟直人待的时间更长。长进突然感觉到了威胁，故作淡定地说：“学长有些习惯不好，跟他待久了就会学坏。”那些又恶心又别扭的动作，徐工对此表示认同。学长确实有他独特的一套，不过他觉得还挺有味道的。说着也模仿了一下，他加入美术部的心意已决。好基友来找长进回去练习，但作品没画完，让他挺纠结。这人知道了就劝他先忙去，下次有空再接着画。许工马上说学长的事就交给他。看到长进刚才在当泳装模特，他说为了艺术什么都愿意牺牲。长进坚决反对。好不容易等到兔女郎毕业了，这人直接说了她是学姐的表妹，新来的免子二代对她影响太大了，分心到连训练都受影响，老是摔跤。休息时绿毛找他们聊天，他发现他一直心不在焉。就想弄清楚他在想啥，女主死活不承认，但好基友直接爆料了，她担心男朋友被抢走了，社团都没加入以前，老喜欢刘大到美术部跟学长混，现在蹦出来个学妹傻乎乎的，长进还硬撑着脸，就说是打发时间去找学长的，可绿毛不吃这一套，现在逼长进的选一个，要么谈恋爱，要么练柔道，小皮还才玩那种选择题，所以他俩边都不想放手。另一头，徐工正瞧着男主新画的画，跟中学的时候比。他感觉现在更炫更有感觉，以前也好看，就是没啥大志，肯定是遇见什么女神了。这人高兴过头，因为他老欺负人。学妹越发纳闷了，老是被欺负，咋还画那么多他的画呢？这人心里明白被牵着走的滋味，可和他在一起还挺开心。乔治人那表情，他终于懂了。美术部成了他们的小窝，这回谈的是场晋级之恋。现在因为啥事儿各分东西，徐工建议得主动出击，抓住爱情，因为姐姐大人曾说过。爱情的自己去追，这人也就老是承认孤单一个。可怎么拉近和女主的距离？他没谱，那不就是去约会吗？听到“约会”二字，直人脑中浮现各种画面，就像是科幻大片上演，梦里才会有的场景。之前也就去动物园画画，顶多就是写生而已。模仿长进一听约会就嘲笑的样子，他肯定会拿这个笑话他，然后就当啥也没发生过。学妹听他描述也不太明白，直人肯定的认为他不会答应。练到天黑，学长奇怪这么晚了。不回家跟家里人说一声，学妹却不急，指着边上那两盏大灯的骑士，只要姐姐一出现，画面就美翻了，简直就是姐妹俩绝配。都说直人跟长进的事儿，他们都看好了。聊完天，他就站在柔道部外边的，训练营结束，长进就第一个跳出来，看见学长在那儿，他赶紧刹车，兴奋过头了，还解释说是来等他一起回家的，发现他在等他，开心的逗他一番，能逗到傲娇学长，他乐坏了，忍了一个下午，他还是抱怨几句。说训练时被搞得够呛，还想打听新来的学妹，害怕被新鲜感冲昏头换了心。这时候他问他不在的时候，学长会不会觉得孤单？嘴硬的直人只说有那么一丁点。长进叹气说：“要是能在别的地方也待着就好了。”回想辅助送来的志愿，他含含糊糊的问有没有哪儿特别想去的周末。这种问法，他很快就猜到他想干嘛，但就是故意糊涂，让学长的亲口说出来，直接说了就便宜他了。所以他故作认真说想去爬珠峰，周末哪够时间啊？他乐呵呵的说想去非洲草原看狮子，或者南极看企鹅，不行就上太空。直人觉得他根本就没当真，那就当他没提这事。又是老招，让长进只好降低标准，具体哪儿由他决定。想了几分钟，他说电影院吧。女主心里还挺高兴，看电影时气氛就得靠片子了。他又假装不感兴趣，说太普通了。直人差点又想放弃，长进马上说只要加点刺激就行。忽然想到赛马，那又不是给高中生玩的，立马否决掉。看学长又要退缩，他继续推他往那方向想。最后男主脑子里闪过的就是斗狗这招，而且按常理来说，这计划十有八九是要黄的。
。走到岔路口，还在犹豫去哪儿好。只愿开始自愿，自己觉得自己太没用了。突然发现前面竖着个施工的告示，女主之前不是还想去南极看企鹅吗？回头一瞧，还好女主还没走远，只好硬着头皮喊她等等。脸红心跳的问水主管行不行？但他马上又想到，自己连话都没说远。长颈与六小跑挡在他面前，让他把想的都说清楚。这回之人再也不腼腆，邀请长颈周末一起出去。话音刚落，四周就静悄悄的。他本以为会遭嘲笑。谁知长镜眼里已经给她加了男友光环。第二天的长镜激动的哼歌不停，还拉着闺蜜合唱。而纸人一天到晚心不在焉，许空看出来了，还能看纸人出洋相。纸人回想起来，这约会的事是他开的头，就跟大家报备这周末要带长镜去水族馆。听他这么一说，大家都恭喜他，但他自己内心一点都不这么想，觉得最后肯定没戏。学妹却断定这绝对是情侣约会，说不定也只是想换换心情。他把两人凑成对，感到很得意。学妹暗自骄傲，毕竟她自己恋爱经历也几乎为零。最后一句话竟然有了这么大效果。傍晚，闺蜜发现长镜发呆，只能摇头晃脑，才勉强激活。好基友以为她要去找学长，让进去眼神一转，表示今天不去了。闺蜜俩肯定觉得她有小心思，那眼神明显是留好吃的，到最后就是为了到时候大快朵颐。陈猫直觉不太对劲，心里预感长镜多半是看上了学长什么，所以才想守住学长最后的纯真。他们得抓紧时间去美术室通报一声，可偏偏只碰到学妹一个。一见到这俩少女，瞬间紧张起来。听陈毛直接说：“咱俩是朋友。”徐工总算能清楚回答了。学长去买话剧票了，消息没传达成功，决定明天也偷偷跟着去。监视着身后的徐工，觉得他们去搅局了，但怎能忍让学长修身正果？男主约定的地方早到了，担心自己外观怪怪的，不听调整。长庆从后面跑来打招呼，自带滤镜的女友让他害羞了。在他们到前，闺蜜们已经蹲守在角落，要保护学长的纯洁。但姐妹俩也要护着学长恋情，两人一起上了电车。她内心久久不能平静，第一次约会显得特别紧张。长庆调侃学长目光，长庆说：“不要误会，今天是来陪他练习的。”直人莫名其妙。长庆开始打分，穿的简单扣了分，其他行为直接扣。直人一下沉了。角落的团队偷偷观察，他们的举止显示，直人的纯洁快要败给长庆了。要是他都懂了，就无趣了。保护之人纯洁的行动开始了，要偷拍他们合照，让他们尴尬。姐妹俩骑机车监视，为了守护之人爱情，今天他成魔鬼也得带走他们。周末水族馆人特别多，好基友们跟丢小两口了。他们看了些海洋生物，到了企鹅区，看着长镜纯真笑容，之人心里也美滋滋。长镜顺势拦住他，终于和学长合照成功。嘲讽的嘴硬过石头，虽说只是练习，之人心里波涛汹涌。长庆看到情侣牵手，他们却显得生分，提醒知人得搞清楚现在该咋办。知人却以为长庆肚子饿了，长庆没好气的给了个白眼，说知人在他心里分数直线下降，知人怎么想都想不出哪儿错了，但就是猜不到自己哪里出了问题。突然瞄到角落的闺蜜团在偷拍，甚至姐妹俩也来凑热闹了，怕约会就这么凉了，想抓紧在长庆发现前，立刻牵起长庆的手往别处跑。害羞的长庆这会儿嘴硬得很。闺蜜团想跟上，却被学妹挡下。学妹说绝不让他们搅局，场面越来越乱了。长庆高兴得不得了，还蒙在鼓里。直人却还是警觉着。到了海豚表演区，到处都是秀恩爱的情侣，和这对比，他俩显得有点不搭。想到这，直人觉得自己配不上长庆，一脸愁云的直人。长庆以为他是因为分数不够愁的，正想说这人还有亮点呢，海豚似乎都看不下去了。海豚一波助攻，直人挥手挡水。长镜被直人的男友力折服了，直人本能的伸手挡住水花。这一刻，长镜被他的举动打动，直人自己也控制不住自己了，觉得自家又多事了。长镜拿出毛巾，一边擦拭一边取笑直人爱管闲事，一直玩到下午。夕阳下，不由得感慨时光飞逝。长镜忽然转身，要给直人算今天的总分，秦伟穿着加起来扣了分。看直人失落的样子。赶紧补充说，刚才挽回了点分数，所以又加了分。直人意识到可能是牵手那档子事，最后长静说：“直人那个汤鸡的样子太搞笑了，所以再给加分。”直人最后得了分。直人还没吐槽，长静说满分是分。这时候长静的小心思浮上心头，说要帮直人提分，表示以后还会继续陪他练习。直人反过来提了个问题，他好奇自己练得怎么样了。长静听了有点犹豫，他其实是当成正式的约会来准备的。闺蜜团已经盯上他们俩了。陈猫想要强行介入搅和气氛，双马尾突然意识到，再打扰就显得太不懂事了。陈猫终于意识到自己这样不太对，不能再那样下去。
，李卫长进的幸福着想，反正也看不出他俩像陈熟点。镜头快些到知恩，但也没把这次的当作练习。既然都坦白了，长进就提出来做一些震惊约会才会做的事，给学长来个送分题。永宝还是亲吻选一个，嘲笑他肯定不敢选后者，所以最后不回答也就只能拥抱了。长进迫不及待地张开了双臂，这时候知恩还犹豫着。观众都替他急了，再次用上激将法。至于他是不是真把这当回事，真人只好缓缓不进。然而就在关键时刻，姐妹俩和闺蜜团闹到他们面前来了，尴尬的一幕就这么上演了。不用多想，就开始柔道练习了。第二天，他们四个一起去美术室找学长麻烦，刚到门口就听见里面闹哄哄的，门一开就看到学妹在喂学长吃东西。长进极度的话都带酸了，学长赶紧解释说这是上次约会的补偿，他特意花心思做的。闺蜜团旁边起哄。开玩笑说学长这么下去会吃胖，结果没多久肚子真的就大了。学妹甚至说他会道歉，会持续一周。长进急了，他说明天自己会准备好给学长，所以别让学妹多费心。只是觉得长进每天还要早起练习，他不想给他添麻烦。听完这话，大家都觉得他真是没救了。长进急得不想管了，谁知道知人却要使出杀手锏了，承诺明早我包早饭，装粪的，咱俩轮着来。谁也不累，这下长进可以轻松些。只人的这番改变，长进脸上那幸福的笑意啊！回家的路，长进忽然开口：“咱们是不是该继续抱抱？”只人这次也硬气了。夕阳下的他俩终于贴合，只人那呆样，长进却是动容极了。甜蜜的瞬间，故事落幕。这一刻，完美据点，他俩还在那儿小打小闹，心照不宣，明白着呢，心里那些，早先连成一片。长进虽强硬，其实防守有漏。知人表面柔，关键时刻稳得很。两人这么般配，直接领证去吧